Olá, meu nome é Tiago Maciel. Hoje faremos a segunda videoaula sobre Pascal e começarei falando sobre a estrutura condicional if else. Hoje iremos começar com esse programa, com esse exercício. Crie um algoritmo onde um usuário irá digitar três notas de um aluno. O programa vai mostrar a média e a situação do aluno. Se foi aprovado, a média tem que ser maior ou igual a 6. Se reprovado, a média é menor que 6. Então vamos lá. Aqui como vocês já conhecem, qualquer dúvida, assistam ao vídeo anterior. Se a dúvida persistir, faça algum comentário aqui pelo canal. Vamos lá, vou chamar o meu programa de média. Inicialmente, vou declarar as variáveis. Que são do três notas de um aluno, vou chamar de N1, N2 e N3 e média, ambas do tipo real, já que vou trabalhar com divisão, e aqui vou começar a escrever meu programa, right, ln, Conforme primeira nota do aluno. Vou armazenar o valor que o usuário vai digitar dessa primeira nota no, na variável N1 do tipo real. Aqui eu vou copiar para poupar um pouco de tempo conforme a segunda nota do aluno que ela vai ser armazenada na posição 2 e ela vai formar a terceira nota que ele vai armazenar na posição 3 na variável 3 quer dizer agora o que precisamos saber para conseguirmos a média, fazer uma média de alguns valores, temos que saber quantos elementos estão nessa operação e fazer a, a soma dos elementos e a divisão pela quantidade de elementos. No nosso caso, faremos o seguinte, a média vai receber o valor de N1 mais N2 mais n3 e vai dividir por 3 porque aqui nós, temos, nós estamos trabalhando com 3 elementos 3 notas de um aluno aqui eu posso botar esse parênteses significa o que? que ele vai executar primeiro a soma dos 3 elementos para depois fazer a divisão por 3 fechei esse ponto e vírgula já posso imprimir aqui o valor da média Ln. A média do aluno foi média. O que é que estou dizendo? Aqui ele é a mensagem que vai aparecer na tela. E aqui estou chamando essa variável que foi declarada anteriormente e recebeu o valor dessa operação aqui como mostrei no vídeo anterior eu posso fazer assim vírgula média também funcionaria do outro jeito e agora estarei usando a estrutura de condição if else como faremos? Vamos ler a questão. Se o aluno, a média do aluno for maior ou igual a 6, ele foi aprovado. Se for menor que 6, é aprovado. Então vamos lá. Voltando ao programa. If média for 
maior ou igual a 6 faça o que, é que eu quero que esse programa faça imprima a mensagem a seguinte mensagem aluno aprovado não tem caso a média não seja maior ou igual a 6 o que, é que ele vai fazer else ele vai imprimir a seguinte mensagem aluno aprovado aqui como vocês podem ver antes de else antes desse else não se coloca ponto e vírgula vou até colocar e executar para vocês verem Ó. antes de else não pode aparecer ponto e vírgula ele já marcou a linha que tem o erro e agora é só executar informe a primeira nota do aluno ele tirou 10, falando dedicado, primeiro semestre, bimestre, logo depois ele tirou um 8 e um 9. A terceira nota do aluno 9. A média do aluno foi 9 e a situação dele é aprovada. Agora vamos fazer com a média baixa. Vamos executar novamente. Foi a primeira nota do aluno. No começo ele foi razoavelmente bem, tirou um 8, depois começou a relaxar. Tirou um 6 e um 3. A média do aluno foi 5.6 e a situação do aluno foi reprovada. Voltando para o código. Aqui está a estrutura if else. É uma estrutura condicional. Quer dizer que se essa variável média que recebeu o valor de nota 1, nota 2 e nota 3 e dividido, foi dividido por 3 for maior ou igual a 6 o que, é que ele vai fazer? vai imprimir a seguinte mensagem aluno aprovado caso não seja a mensagem que vai ser impressa é aluno reprovado qualquer dúvida escrevam os comentários aqui no, na minha página estarei respondendo com o maior prazer, muito obrigado por assistirem e até a próxima.